Ya, atumaya tena tunasonga tena kama kawaida na picha nzuri tena. Shukrani nyingi zaidi kwa masapota wale watengeneza picha hii katika hali ya kuweka mazingira mazuri ya picha hii kuweza kutoka. Nisemea sante pia kwa Mwenyezi Mungu anejalia vipaji. Basi vipaji ndo kila kitu katika maisha. Haya tunasonga na picha nyingine nzuri kabisa. Eh kuna watu kibao wamechangia picha hii kuweza kutoka. Kuna Buda anamuita Professor Siri. Haya pamoja na Pastor Samuel pia. Eh na yupo katika picha hii. Hao baadhi ya watu ambao Raja Robert Ju Jinja na yuko hapa anamuita RJ. Ranger Cho anamuita Gunde. Na yupo pia ndani picha hii. Kuna Lion Isaac. Haya kuna Isaac Peter. Kuna makosa ambayo ni Tiran Deng. Kuna Dolo Chol. Anu watu mba wameshiri katika picha zuri yaba. Inito Mate Machungu. Mate Machungu. Bila kusawu director Saleh Real King mwenyewe. Haya muandalizo picha hii. Pia kuna director aliko msaidizi Frank Fwaza. Fwaza nali kwepo. Hime zalishu na Saleh The Real King. The Real King Saleh Mnyama. Mtu wa location ni Tira Ndengi. Na kuna mtu wa alianda screenplay yote ni King mwenye Saleh The Real King. Kama na mani Frank Fwaza. Haya na Saleh The Real King uluanda picha ibasi yote. Bila kumsao edita mkalu vitu vyote. Saleh is a real king Bilaku msao DPO ni Frank Ivoaza Na hame shiriki kabisa Yote na yote ni director mkuu Saleh is a real king Mwendalizi mkuu picha nzuri yapa wanaita Mate Machungu Mtu kanze picha ibasi inaelezea Mate Machungu Mate Machungu kwa nini? Mbu tuanzia pa Chuma kinanzia pa Na ito wa tumaini Kwa binti mmoja na ito wa tumaini Ni kwa baba na mamu Ambele lele wana wazazi wake vizuri zaidi Na mamu Ni binti ambele funzo katika malezi mazuri kabisa na wazazi wake Binti yu natuwa story kitolezea jinsi maisha kereweza kupita Ikuwa aji mpaka jambu likeza kumkuta Ona mtoto wa libarikiwa sana Asima ni mtoto wa libarikiwa na familia yao Mba wa miaka otu alikuwa kishi vizuri na wazazi wake Na walimlea vizuri Chambu mmoja mbalo baba alikuwa Hakisema kila siku Kwa nyama mbalo li mkira baba haki sana binti na tulezea Nye kupata mtoto katika umri wa ujana yani utoto Yana sipate mimba mapema sana kwa sababu kupata mimba na katisha masomo Na vitu mbali mbali kuyo Binti lipata uja uzito kiwa binti mdogo sana Mda mbuli kwa siyo kwa wazazi waki hawa kupendezo Amba nisiwasikilizi wazazi wangu Binti na tostori jinsi wazazi waki wa kasirishwa Na ye kupata mimba angela kiwa mdogo Watu wengi li njanga kwa taifa kubwa kuchababu watu wengi napata uja uzito mdogo mba huo Unapelekia kwa ribu maisha kusabu kupata mimba mda usu kwa sahihi Inapelekia maisha magumu sana ya ndoto za mtu zinakatika Kutoka tena sana sana kwa wanawake ndoto zao katika sana kwa sababu Ya kupata mimba za utotwane Kujua nifanyiji Kwa binta kujua fanya kitu gani katika hali hiyo Kuhiki mare zaidi ya nani Nilichoka na mpango uwa kutuwa Binti adai kwa mba alichoshwa na utu waji mimba wa kila siku Kwa sababu alikuwa ni mtu mba ya kiogopo wazazi waki wa sawai kuja kugundua Kwa mba amewai kuwa na mtoto ama mipata mtoto Katika hali ya kuficha pana pale binti kaficha sana Ha ni tunzia iwe siri yangu bende Lakini binti alikuwa kisoma shule kwa master di master haki alipata kweza kujua Kwa binti alikuwa na mjio zito Kwa alimuomba iwe siri kati yake yeye na di master Lakini di master Alitunza siri lakini siku yo Wazazi wako yali mtembelea kwa gafla shuleni Ive kambili binti kufanya mamuzi magumu zeli Ya kumtupa ama kumtelekeza mtoto wake Aikuwa kazi raisi kabisa kwa binti kupiti hayo anapitia Basi kwa mtoto wa chiki kuficha siri kwa wazazi wake Ili mbidi ya fanyi kila kitu Binta 
kachukua muzi magumu sana kwa sababu katika hali ya kuficha wazazi wake wasijue. Ngamizi nayo ikapita. Nikajifungua salama salama. Siku moja nilipokuwa dukani, mwalimu mkuu alinipigia simu ya ghafla ya kwamba wazazi wangu wamekuja kunitembea. Binti anaendelea kutoa story. Alinisi sana nisije na mtoto wangu. Sasa sijui nifanyeje na juu. Binti anatonesha jinsi gani anapitia wakati mgumu. Hivyo, maamuzi haya ndipo anapomjia dalili mbili tu amtelekeze mtoto wake. Katika hali isiyo kawaida ni ngumu sana kwa mama ama kwa mtoto anikumtelekeza mtoto wake mama. Ikazi ngumu sana. Maamuzi haya hayakuwa marahisi sana kwa binti huyo ile mbili tu afanye hivyo kwa sababu hakuwa na njia nyingine tena. Alimweka mtoto wake chini roho angali ikimuuma kwa sababu kitendo cha kumwacha mtoto huaga si kitendo kirahisi. Mtoto analia mama naona hapana. Anamwachaje mwanae? Inakuwa si rahisi kwa mama kumwacha mtoto wake. Sasa inabidi tu afanye hivyo. Sike tendo kirahisi kiko watu wengi. Ila inabidi afanye hivyo kuficha wazazi wasijue. Alimwacha katika mazingira magumu na alishia hakuwa na njia. Lakini kitambo alipomwacha kuna kijana mmoja kake pita chukora wa mtaani tu. Kwa jinsi inavyoonekana ni mtu aliyekuwa akitafutia riziki hapo na pale katika hali ya kupita. Alimkuta mtoto yuko chini. Yeye mwenyewe ni mdogo vile vile. Alimwonea huruma maana yeye pia anaonekana kijana huyu ni ana maisha magumu sana. Ni mtoto ambaye anaishi mtaani tu. Alimchukulia mtoto kwa kumwonea huruma. Huruma ikamshika. Ikabidi amchukulie mtoto Aondoke naye. Angalia akiwa hana maisha naye. Alama kumchukua mtoto akaona wacha. Akangaike naye mbele kwa mele. Hajui nini kitakuja kutokea. Alimchukua mtoto angalia akiwa mdogo na ni chokoraha. Aliondoka na yule mtoto. Mtoto ni miaka 16 baadaye. Miaka 16 baadaye. Mtoto mwenyewe ndio una mbaya mtoto kashakuwa yule mtoto kawa mwizi kinyema Sasa mtoto anapita na kimbizo akiwa naiba sokoni Sasa kila mtu alikuwa na kasirisho na vitendo vibaya mtoto kwa sababu alikuwa naiba chakula anaiba mkate na kimbia nao Watu wengi wa sokoni walichoka ile hali ya yule mtoto chukula mmoja ambaye anapita mtaani akiwa naiba Sasa Sidi mkate wale alikuwa na upeleka hapo ile mkate bado haijulikani. Kula mimi sitaweza kukula. Kwa nini? Kumbe nimletia kaka yake ambaye alikuwa anapitia maisha magumu, alikuja kumlisha mkate. Kumbuka huyu ndiye aliyemlea. Na yule mtoto alikuwa mdogo tulimwa na mchanga, ndio huyu wanamuita peace. Peace alikuwa akimlilia maskini. Huyu ni mtu ambaye hapa basi alimlea. Na yule kijana alimuokota miaka ile. Naona hali yangu inadofika kaka. Nataka. David aliyemlea anamuaga kijana wake. Akimwahiri kwamba ninaondoka sasa. Muda wangu wa kuishi umeweza kuisha. Ni kama wakati wangu wa kufa unaisha. Yaani wakati wake wa kuishi aupo tena duniani. Kaka tafadhali acha. Pisi anamwambia pana useme hivyo kaka. Utapona Mungu atalipa. Pisi analia ndo mtu aliyemlea na aliyemuokota. Waliishi katika maisha yao magumu wote wawili. Waliishi wakitegemeana sana. Leo mmoja anaumwa angali maututi sana. Anazimisha yale mkate ambao ameenda kuuiba. Angalau tu asife njaa aliyemlea ni kama mzazi wake huyo. Wanapendana sana. Fadhali acha tu. Acha. Wende wakabaki duniani.
Kwa bado mdogo kaka. Tafadhali kaka. Kaka kaka tafadhali. Pisi anakataa kukubali kabisa ndugu yake ama ndugu yake aliyemlea anamuona kama mzazi kwake. Akukubaliana na hali yake ende kuwa mbaya. Anaamka pisi anataka ampeleke hospitali. Lakini sasa ampelekaje hospitali kati? Hana uwezo wa kifedha. Alimkokota vivyo akampakia katika mgongo wake. Anatoka naye katika nyumba ambayo tunaona nyumba ambayo ni nyumba ya matope. Nyumba ambayo inaonekana anaishi maisha ya shida sana. Masaa kumna nne baadaye baada ya safari ndefu sana alimleta kwa daktari Akaomba daktari amsaidie daktari alikataa bila pesa hizi mudumia mpaka ampe shilingi 2000 apata kumtibu asante mwanangu kangu na kufa roma nisaidie tafadhali anakufa huyo ndo kama mzazi wangu tu kwa wili tu pekee yetu nyumbani roma msaidie tafadhali nataka nimsaidie akaambia itawezekana mimi nafanya kazi na pesa mimi nafanya kazi kwa pesa daktari anakataa kisa jaribu kumuomba maskini amsaidie daktari anagoma ndio nitaweza kusaidia mwisho na ukushindwa Dokta nakata kabisa kumsaidia peace. Maskini peace inaomba angalau amtibu atampa pesa baadaye akishapona ndugu ya. Dokta nakata na namfukuza atoke dukani kwake. Saidia mwisho hapo. Hayo mbeza ni kidogo. Hiyo ndio kimsaidia mwisho sina mama sina baba. sina wazazi huyu ndo mzazi wangu pekee niko naye. Naomba msaidie ampe dawa tu. Angalau hanywe. Dokta nakata. Anamshika miguu mpaka daktari kwamba hana njia tena niokolee mtu wangu wa karibu huyo. Nisaidie tafadhali. Italipa kisha pona. Daktari anasema bila pesa hakuna kazi. Yaani hakuna kumtibu mtu no matibabu without money. Daktari anambia ndo kambili yangu. Hataki kumuona kabisa bila fedha. Lete fedha ni kokole ndugu yako. Kama huna fedha atangaika mpaka atafia mlangoni. Daktari anambia tafuta pesa ndio uje. Nenda tafuta pesa ndio utatibiwa mtu wako. Hivi hivi hawezi mtibu. Daktari alikaza katu katu bila pesa hawezi kumtibu. Anajaribu kumlilia akaambia tafia hapo leta hela bila pesa tafia ukiwa huko naangalia hapo hapo bila pesa leta pesa toka tokeni mbele yangu daktari anafukuza waondoke bila hela mna kazi inaendelea ndio anaambi daktari nisaidie mtaenda hapo katusipo nisaidie anambia toka 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 daktari anamsukuma isha wanamletea kivumbi katika eneo lake la kazi bila fedha awezi mhudumia Daktari anahitaji hela ampe huduma na maisha magumu ambayo anapitia watu hawa ndipo kaita mate machungu mate machungu ina maana kubwa sana bado pisi anaendelea kulalamika anaona asikubali akikubali tu kuondoka ndugu yake atatibiwa wapi na bidi arudi tena kwa daktari bado pisi anaomba sana Dokta anakataa bado. Anasema toa mtu mbele yangu hapo. Mtoe mtu mbele yangu. Dokta anakataa. Anasema pesa ndo huongea. Pesa ndo ufanya kazi. Pesa ndo kila kitu. Kalete pesa. Nije kumtibu ndugu yako. Dokta anazidi kukasirika. Baada ya kuona pisi anakataa kuondoka. Pisi hatimaye anaondoka anakwenda kutafuta fedha ili kusudi aje kumsaidia ndugu yake. Na daktari bila huruma anamwacha hapo mgonjwa. Ndugu yake akiwa katika hali mbaya bila kujali chochote kile, anakata kama tasimu anaanza kuchati. Anaona haina haja wacha afia hapo. Kumbe pesa ndio inazungumza kwa kila kitu. Daktari anaingia mtandao ni kuperuz bila kujali mgonjwa aliye karibu yake. Pesa kwake ndio kila kitu. Bila huruma ana mwacha mgonjo hapo Anaona kama ni kinyambe yake tu 
Ikambidi PC ajiongeze kwa kile. PC alianza kufanya kazi mitaani. Anapita kila sehemu PC akitafuta kazi mbalimbali. Anaokota makopo, anaobeba maji na uza maji. Anapita kuna kula anafanya kazi kila moja. Angalau apate ile 200, ile 2000 apeleke kwa dokta amtibu ndugu yake. Anakamata mizigo na beba. Anabeba baba mchanga mzee anapiga kazi kweli kweli ili apate angalau ile 2000 itimie ampeleke daktari aende kumtibu Anachukua maji na chota maji kwa watu anaosha vyombo katika sehemu mbalimbali apate chochote kile chochote kitu basi angalau apate fedha ili apeleke kule kwenda kumtibu ndugu yake katibiwe Anaamua kuenyeka kumuokoa ndugu ye ambaye anamuona kama familia kwake ambaye anamuona kama mzazi kwake anakubali kufanya kazi mbalimbali kazi za aina zote anafanya ili kusudi tu basi aokoe maisha ya mtu anemuona kama mzazi kwake ama mlezi wake anachambua mchanga mbalimbali anapeleka kuuza niebushe niebushe Anaosha vyombo na suguma sufuria bila kujali kazi mradi apate chochote kitu ili tu angalau aende kuokoa maisha ndugu yake kazi na kwa ngumu maumivu mengi miba inatoboa miguuni mchango na majika muda mwingine anapambana nao hivyo hivyo makopo na ukota napeleka kisa utajiri mengine baadaye dunia ina mengi la mengi akutema tu kazi na kwa ni ngumu sana lakini anakubali kukabili changamoto zote ili kusudi tu maskini apate chochote kitu apeleke ndugu ya katibiwe Anafanya kazi kwa kasi kwa bidii zote apate chochote kitu Hii ni walisi ya maisha ya duniani jinsi yalivyo Watu wengi wanapitia changamoto nyingi hasa maskini ambao hawana uwezo kabisa. Wakati mwingine tunaona kama dunia inatukosea wakati mwingine kwa sababu unakuta unapitia changamoto kubwa inakuwa kama mkosi. Wakati wote maisha yanakuwa magumu sana. Moyoni unaona uchungu. Inafika tu unaamua kupambana na changamoto ambazo zinakukuta ili tu upate chochote kitu. Jioni analipa mshahara na wai katika eneo husika. Baada ya ingia mtaani tena pia anatafuta kazi hapo na pale, apate kazi yote ile ambayo msaidie apate chochote kitu. Anapita huko na kule. Anapita maduka mbalimbali. Anatafuta kazi kuna kula lakini kazi hakuna. Yaani anabebaika kila pahali, anaangaika kila sehemu. Bado akati tamaa kumsaidia ndugu yake. Akikubali hakuna mwingine. Wakupenda yani no no no. Kusema kazi yake na kwenda pasipo kuzaa matunda. Hakuna kazi ambayo anapata bali muda wote ni kama anaopoteza. Pasipo kupata chochote kile ili apate angalau fedha ya kupeleka ndugu ya katibi wa hospitali. Nataseka kweli kila mali. Pigo make fun of me. The thing I like it to go. Jua kali la mchoma na anasonga mbele. Wanatana maskini. Huangaika wa kila hali. Zarao zinakuwa nyingi. Wengine wakimuona wapendi kumuona mbele yake. Anafika huko anafukuzwa. Ni bwana hataki kumuona kabisa. 
Kwanza kais wenda ni mwizi chokora tu huyo. Mtapiga ni uwe. Mshwa siku wanamtoa pale. Saa sita nafika hajapata chochote kile bado. Bado anahangaika msikile. Anakwenda huko na kule kuna njia. Hatimaye kumbuka kuna kanisa basi aje kwa pasta angalau pasta ampe chochote kile. Pasta amekaa pale simu yake inaingia message. Pasta katumiwa hela nyingi sana katumiwa 4530. Kapekea bonge la pesa, bonge la muamala pasta akapata hela. Kuna mtu kamtumia pasta fedha. Pasta kana toka katika hali hapo na pale. Pisa alikumbuka uenda kanisani akienda atapata msaada. Anaingia njiani na muona pasta iko pale. Mm, Wewe umashida ni nini? Unajua kwa Mungu hakuna shida yenye. Pasta naambia usijali kwa Mungu hakuna shida ambayo itatuliki mzee. Unahitaji unahitajaje? Unataka nini yani? Ndio pesa nikampeleke hospitali. Asa unahitaji pesa nikamtibu ndugu yangu hospitali hajatibiwa. Unahitaji pesa. Unahitaji pesa. Ni sana unajua mini pasta. Asa mini pasta ndugu yangu na uwezo wa kupigia maombi tu. Ah. Ila kukupa fedha haiwezekani. Kuchunga kondoo kaa nyinyi. Daktari anasema kazi yake ni kuchunga kondoo tu anasema mchungaji masuala ya fedha ya usiki kwa hiyo yeye anamwombea apate heri kwa Mwenyezi Mungu baraka tele zimjie mbele ila yeye kama yeye hawezi mpatia hata mia yeah. utakuwa na uzima wa milele unajua Mungu anatupe doctor mchungaji anaanza kupiga swaga zake za uchungaji yani anaanza kupiga parapa pepeche nyingi hataki kumhudumia tena peace hey, so hapo kitu yenye najaribu kumaanisha ni hivi sitaweza kusaidia na lolote lakini mchungaji anakataa kumsaidia kwa fedha mm. anasema hana fedha yeye atampigia maombi tu apate neema ya Mungu akapata hela mbele kwa mbele huko ni kama vile Mungu anavyosema kwamba unapokuja kwake uta hautakuwa na mashida pisi anaona kama anampotezea muda yeye anataka fedha yeye anataka maneno anataka fedha kwa hiyo mchungaji anaenda kupiga maombi tena Eh hey, una nisaidie bwana fedha mimi maombi mimi najua hapo tu wewe ni pepeza nisaidie fedha yes. mchungaji naye anaingia uchoyo na ubinasi ndani yake bila kusawiri mtumishi wa Mungu anapasa kusaidia kila mtu Yako. mchungaji naye anaingia hila yako unanielewa nakuelewa eh hey, kijana yangu sasa acha tuombe misha yake utasema utasema nini utasema amen sawa mchungaji anaambia sema amen tu mimi nakuombea upate hela mbele utakapoenda kuomba huko uko mbele upate Yeye yeah, hezi mpatia mchungaji anamwombea tena. Huyu kijana yako. Mchungaji ana, mchungaji anamwombea kusudi apate baraka kuombea atakapoenda ila hezi kumpa hata mia. Kwa mchungaji alikataa kutoa fedha akaamua ampe msaada wa maombi. Tunaomba tunaomba hayo kwa jina la Yesu Kristo Bwana yetu. Sema amina. Amina. Sasa hapo unapoenda nyumbani utapata mwanabrada yako atakuwa sawa. Nani elewa? Sawa sawa. Sawa kijana. Mimi mchungaji ya Mungu. Sita kusaidia na kitu saa. Ni kusoma mchungaji alivyo na roho mbaya. Hiyo maombi iko sawa kabisa. Mungu atakusaidia. Anaishia mchungaji na mngonga, tizama. Haya ya 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 ya. Vijana ya siku hizi hicho wanataka kutumia njia yao ili waliibie. Mimi ni mchungaji ya Mungu. Wezi niibia. Hizi pesa zangu, hizi hizi ni zangu. Baadaye naenda kununua nyama. Sisi eti zama mtumishi wa Mungu anamkataa tena peace. Hakuna hii tunapata picha kujifunza kwamba hata wachungaji hawawezi kukusaidia unapokuona shida. Kwa sababu watu wote si watu wazuri. Baadaye napata hela kidogo angalau. Anaona ngoja niwahi kule nikampelekea daktari mtibu David. Sasa anachakijua muda azidi kwenda pesa lunoni kidogo. Sasa hapa nafanya nini tena? Ayepata shilingi 500 tu katika 2000. Baada ya 1500 inahitajika. Anafanya aje. Muda ushatembea, muda ushaenda. Anacheki hela hakuna atapeleka kitu gani kwa daktari na ndugu ya David yupo katika wakati mgumu sana Pisi akawaza sana asijui afanye kitu gani akaona angalau wacha peleke hiyo hiyo haone kama daktari ama atakubali kuipokea 
Angalau aanze matibabu atamalizia nyingine baadaye. Akawaza sana, au nipeleke hii ndio nayo. Imefanya kazi ya kutoka. Kisi anajiuliza maswali. Kini pesa zitoshi kumtibu kakao. Masana wana kuenda. Kaka na ya nazidi kugua. Sijuwe da kutaka tanileo. Sina pesa ya kutosha. Au nile ni kamweleza. Nyumbari ni mekuenda. Sija pala chuchote. Da. Nina shilingi miatano tu. Ifi da utaka tanilewa. Da. Pisa na pigi maswali mengi masikine. Hajui afanya nini. Jaina muma mwanyi hajala. Lakini akawana kuliko nile buwe atu nipeleke. Akapigi ya sabu azina katazo te. Nyo. Acha nipeleke iwe yu nyo dayo. Pisa na moku ipeleke refeza kwa doktor kamtibu ndugu yake. Akiwa njia ni kumbuka ili mwizi watu ingo na mchukia sabu ya wizi ya liko nao. Akiwa njia na peleka. Ana peleka ili refeza kwa doktor. Mana nipiwa kitu. Mintena. Kuna bonge la kibaka mmoja mwizi kinoma. Kuna mwizi njena kamkuta li mpige bonge la mshindo. Sasa. Mwizi na atakaela. Yari mwizi na mwibia mwizi tena. Asa nataka mpunga. Hali mpora li feza yota li kwa nae. Yamaka jitaidi kuna ngana kweli kweli. Mwizi na mpora feza. Mwizi na li chikwele pesa. Mwisho ya katamba. Tia vitasa vingine. Akajikata. Hewane. Kweli mbuzo masikini ya zai. Hawezi kufurai labda atage mayai. Kidogo alichokuwa nacho, kidogo kitu alichokipata, kile kidogo angalawa alichopata pia nacho kime chukuliwa. Ni hali ngumu sana anapitia peace. Hata ile fedha ndogo aloipata nayo imechukuliwa. Peace. Anaona dunia ni kama imemtenga. Ni kama dunia inampiga teke, ni kama dunia imtaki tena. Amemumiza angalia kiwe na kwenda kutafuta pesa bado anaumia tena. Sasa kazi yote aliyofanya mchana kutwa imeishia patupu. Sasa atapeleka nini kwa daktari? Ili atibiwe ndugu yake ile katika wakati mgumu. Abide ingie kwa ki kwanza haono jinsi atajitibu maana tiyari kasha umia tena. Anakumbuka bado ndugu ya yiku wa sipitali. Abide tena atoke masikini. Alulu kwa daktari kumambia ni mepigwa bwana yara ni mechukuliwa. Tafazali ni saidie. Asana ni mehibiwa mwukwe ndugu yangu. Daktari kumambia mi bila feza ndugu yangu mesimamu huko pale pale. Leto feza atibiwe atafia hapo nangalia. Mwishwe ndugu yake na poteza maisha Pale pale, bila daktari Dokta kiuwa na kata vile vile mpaka ndugu ye anapoteza maisha Pale pale Dokta nagundua kuna kitu kipo sawa kwa mgonjwa Bala naomba hajui ndugu yake ya shapoteza maisha Bala naomba tu atibiwe Ye hajui kina chondelea Akamba tafazali muone Angala umpime basi Yamana lia bado hajui Nipo natambua kuna tafauti katika mwilo ndugue Doktor na namuwa kucheki Mbona kama mgonjwa katulia Mbona kama mgonjwa kanyamaza hivi Anampima Anagundua kuna uhai tena katika mwilo uyu mtu Dokta nagundua shafariki. 
Doctor na pima huyu ayupo. This one is dead. Asema asha kufa pole sana. Unasemaje? Sure. Sure. Ambaye asha kufa ndugu yako. Kwa nini? Aonje nisaidia? Ambaye asha kufa asaidiwe kitu gani? Mtoe mbele yangu. Mwisho wa doctor anamfukuza ambaye toa maiti yako hapa. Anamsukuma bila huruma ise. Gaga. Ngambe toa maiti hapa. Toa maiti, toa maiti hapa. Doctor anambe toa maiti mbele yangu. Doctor mekata mpaka mgonjo mekufa mbele yake. Hataki bila fedha. Ngambe asha kufa ntole mbele yangu wa nita polisi hapa. Toa maiti mbele yangu wana. Shida zako wa zini usu toa. Toa uyu mtu hapa. Doktor na sawa ubinadamu. Kweli ubinadamu kazi. Anamcheki kwa asira ya sekitu na kitu na sema. Machozi na mtoka tumasikini. Peace. Tafanya kitu gani? Bado mdogo. Maisha nye kwa api ayo. Doktor na tome enu akashpa na mtia asira. Peace. Ambao asha kufa ntole maiti mbele yangu wana Mbona wapotisea Mbona nchafule biyashara yangu wapo Kisa na mlaumu daktari Kama wangi mtibu wa singetokea Daktari na zidi kumtia machungu Tua maiti hapa Ambao nyelewe ya unenitua umzoga hapa Tua mzoga mbele yangu Hina mtia sira pisi kweli kweli Azini kuongia kashfa za kumtisha pisi Pisi na pata sira Anaongea manu na mazito angali pisi na uchungu Asha fiwa tahari mpaka hapo na msiba Baro doktor natia manu mabaya Pisi na ishia kia mini dunia mekuwa mbaya kia sichi Doktor na dai maiti itolewe hapo Wala ataki chote kile Huu mzoga utolewe mbele yake Ndugu yake David amepoteza maisha Sasa kabaki peki yake duniani Uchungu na mjia anandoka kwa uchungu Asha mpoteza Ndugu yake rafiki yake mlezi wake Mwishwe doktor kamtupia lawama yeye Kwa mba bila yeye kuleta fedha Yeye noka muwa ndugu yake Sasa anandoka na machungu mara tatu Anapigi ya tuambele ananza kukumbuka mazuri Anakumbuka maisha likuwa kiishi yeye na ndugu yake Miaka hote likuwa kiishi na hili kwaje Anakumbuka maisha yake likuwa maisha ashida yu wevu tangu zamani Asazo ya pilika pilika hizi likuwa yupo kila sikiku kwa likuwa hao Maisha hali likuwa maisha mtani tu kama kaa Kupata msosu sipata ni baridi tu Maisha hali likuwa haga yali yali na mneyo Basa kipata kitu, anachukua, kiuwa na fedha na pora Anapata mangala ukula, angala uandazi kwa siku moja Chamlo wawa kila siku ni mandazi Nyakati ni ngumu mazingira magumu, pesa hakuna, ajua kali Ukame kama nafona hali ngumu kweli Pisi Anakula za kiandazi kwa siku Ametulia Apate kusukuma maisha pate kwenda mbele Nazigia ni magumu Maisha ni magumu Lakia napambana ngalau Liwalo rocha liwe ngalau Kuishi na msingi Anangusha mfuku wake wandazana Kwa na kukota mara Yule mwizi tena katokea Kaiba tena mzigo wana kimbia nao Huyu mwizi kibaka mtane Weza mini mwizi kinyema Anaiba hafu anajikata Misa kama kwa Ivanaya Zema nipatie Nipatia ndazi langu nilopata Ui mwizi na ya kumbe ni mbabe na ya mchokora vile vile Ambele na chilia kijana Ambele nipi ndazi langu ndugu yangu Ambele akita eleweka Nipi ndazi hatu pigi mkono Awa nipatia mzigu wangu Tafazali staki ugomvi na hewe Yana ambele nipatia mzigu wangu nyende Nipatia ndazi langu Mwizi na kataa Asema toyo kwani vipi 
Mwenzi anakataa kutoa. Kisa yaribu kumuomba ni kumuomba. Alitio banzi pale pale. Pia ngumi nyingine. Na mbo alifunikwa ngumi za kutosha. Huyu mwenzi kumbe ni mkorofi wana. Pigia sana pisi pale. Tia banzi na mnai. Alimpigia kisa wa sawa. Pisi ya kaona afana. Maisha sako magumu tena kwake. Huyu mwenzi na ya Ana mkazia kweli kweli. Pia ngumi nyingine tena. Masa nga kuna mtu kadaka mkono. Nani huyu? Kuna mtu kashika mkono mzee. Alikuwa ni David. Kamba mwache ndugu yangu. Mwache. Na waka mwacha kwanza huyu. Kwa hini wevi pina huyu. Huyu ni David. Tia banzi. Kumweka chini. Kabila mfate. Ndugu yake peace. Alimcheki peace kaumizwa na ujema. Ujema kampigia sana. mfata tena uje maa haa mwizi na ya toki kuelewa na ya kawana mwenye baridi tu mwizi na ya mbishi kweli kweli jamaa kawana wacha mwina maisha magumu mwana ya kamtupu wana pili david sasa mwizi kawamuka kawana baridi lao ta kutokea litokea tu hasa mwizi amuamiza wote wako chini david ya jaribu tena kupambana kujaribu kujitetea Mwizi ni kame, kamia kweli kweli. Aji kumuta pali pali. Aji weka sani. Kama mwizi nataka ugomvi, huu ni mtu ugomvi baridi wapote kambi. Ya nataka baridi. Kama ugomvi, tuende ugomvi. Ni kama mwizi yuko tari kwa vita. Na ya pia mechoka maisha vile vile. Sasa, amechoka maisha na ya mechoka maisha. Mwizi na ya kavurugwa. Yama kona baridi tuvuruga ane tu. Huni! Inapigwa mechi pali. Vitu, alimkamata mza kamvuta. Asa mwizi na ya kavurugwa vile vile. Weka chini na mna iyo. Meche jiwe meche. Pinya gumi nyingi sana. Pinya gumi za kutosha. Pinya kwa gumi za kutosha. Pinya nyingi sana. Huli. Pinya nyingi mna. Hei. Yamaka wana para. Mwizi na ya kamuka. Pinya kwa gumi na mna iyo. Pinya ni kubia. Pinya mwana kaingia. Pisi kaingia kumsaidia. Pisi kaseidia. Na ya kaingia. Kamata umuizu wa mchangia. Pigia sana. Che. Auro maisha wanaishi vijana mtani. Maisha magumu vibaya mno. Asa ugumu wana kutana wana wafanya wa korofi vibaya mno. Asa ina pirekia mechafuwa kama hii. Mwizu na mwaku kimbia bari ya kuona kime umana. Mwe mchangia watu wili. Hakaona hapa hizi foru. Alijika taa. Lakini tari ni maisha wala kuisha kupitia. Wata wili yena nugu yake. Ndugu yake kaumia, sasa. Hina hapa sura mpia katika maisha hao. Walikuwa na gomania andazi. Andazi lanyeli siwa chafuka tari. Halifai tena kuliwa. Andazi li mingia mchanga. Inabidi wa gawane hivyo hivyo, watakula nini sasa? Inabidi wa gawane hilo hilo. Pisa na ndoka na kumbuka yote ya tari. Ndugu yake ulefanya yote, amesha poteza maisha. Kaka hake, asha poteza maisha. Ana kumbuka mapenzi mazito walikuwa kapitia yote. Wakipata andazi moja, walikuwa na gawane wa wili. Ata kama likiwa dogo kiasi gani basu, walikuwa kigawana dogo hilo hilo. Angala uotu wa wili, wale pa moja. Ya amba mwekula bana mimi mindi fresh wekula Kila kutosha wewe Kila mtu wataka mwezaki ale asile peki yake Mzigo ote mkali ubase umeandaliwa kabisa Na director na mwita Saleh The Real King Ameanda bonge la picha ni mafunzo wa kutosha kama hili Unapata kujifunza kitu kuhusu maisha duniani hapa Mwana mzigao unatoka kwa Salaiz Real King toka Kenya kule. 
mwamba kanda mzigo umcheki pale YouTube. Picha unaita mate machungu embu cheki pale YouTube. Eh, subscribe pale basi uweze kupata eh, mzigo mzito unaozidi kuendelea. Picha hii ni picha endelevu kabisa. Bongela picha mzee. Watu ende mbele kabisa. Baada ya kuandaa Return of the Heroes. Leo katanalea picha nyingine kali hapa. Wanaita mate machungu. Iko ni sehemu ya kwanza. Maisha yanaendelea yote nakumbuka. Leo napita mtaani yuko peke yake. Anakumbuka mambo mengi washafanya pamoja na ndugu yeye ashapoteza maisha. Leo nakumbuka siku nyingine tena. Waliwe kuwa wakiwa na oga mferejini. Wao wanaoga sehemu kuna madimbu mifereji. Hawana sehemu nzuri ya kuweza kuishi kwa basi. Maji yanayokuta mtaani ndio hayo uogea. Basi huwa na nao hapa na pale. Basi nakumbuka mapenzi na urafiki uliokuwa kati yao wote wawili. Walikuwa na upendo sana katikati yao. Walikuwa wamerizika na hali zao. Wanafurahi pale wanapata muda kufurahi. Basi kama wana uwezo wa maisha mazuri basi angalau wanajipoza ama kuliwaza maisha yao katika michezo kama hii. Maisha ambayo nayakumbuka yote alikwisha kupitia hapa moja. Leo yuko peke yake sasa atakuwaje? Alizoea kuishi na mwenzie. Leo yuko mwenyewe atafanya nini? Hajui afanye kitu gani? Anapita tu akiwa na mawazo ama chungu mbele yake. Aina upande wa pili huko na kule. Anakumbuka pia walikuwa akiwa wanapita katika mangaiko na hapa na pale. Kwa kipindi alikuwa anashinda njaa kutu nzima. Wanatembea mbali mrefu kutafuta riziki chochote kitu. Wapate maisha hapa na pale. Anatia na moyo uko akienda kule akienda na kule anamtia moyo mwenzie afika sema anachoka nini anambembeleza waende tembee tu kaya kaka mimi nilikuwa na kuli botoga kuna baada kuna jumba hakuna kitu tondo sikaranja ya sema atasakaranja kila sehemu kipenchoka na kisha hatuna amechoka na maisha anaozidi kuishi ya anamtia tu moyo bwana twende twende tu bwana Mwenyewe <laughs> Anampakia katika mgongo anaondoka naye. Ye bora achoke lakini somo zake achoke. Ya azidi kusogea na kwenda mbele. Na hivyo ndivyo inavyokuwa. Azidi kusogea kwenda mbele. Leo alikuwa anampa kampa na kumtia moyo hayupo tena. Mali kuta kilia na machozi kibao, majonzi mengi. Na atamtia tena moyo. Anaomba na siku aliwahi kuumwa yeye kama yeye. Anakumbuka pia kuna siku naye aliwahi kuumwa. Asa kupitia wakati mgumu sana peke yake. Akiwa anaumwa na hali ngumu sana. Anakumbuka kipindi hicho alikuwa anaumwa yeye kama yeye. Alipitia wakati mgumu sana katika hali ya kuumwa. Anakumbuka hata naye aliwahi kuumwa. Katika kati ya kuumwa kote, hela alikuwa hawana. David alikuwa ameenda kuhangaika huko mbele. Angalia chochote atakufanya atakuja kumsaidia. 
Ndio maisha lo kwa kisi yeye na mwenzake. Ugumu wa maisha unazidi kuwafanya pitia wakati mgumu. David anakuja angalau na maji ya kunywa. Kwa kwa nimechelewa sana. Alifata tu maji angalau. Askae mwamba na njaa ile yale. Atafanya nini sasa? Chukua madawa. Haya ni. Amletea dawa angalau aje kunywa na maji. Kunywa dawa. Angalau utakuwa sawa. Mtia moyo kunywa angalau dawa. Utakurudia. Utapona. Utapona kuna madawa. Utapona. Utapona kaka. Yaa mbeo utapona ndugu yangu Utakuwa sawa Alamtia tu moyo Sasa tafanya kitu gani Feather nyo napata kwa shida Kulawe nyo ya shida Hasa Alapito wakati mgumu sana Kakata rudi Alambeta kuwa sawa Mwa nyende kutafute msosi na kuja sasa hivi Atika hapa mchichiza tayo atakula kitu gana Inabidi ya hende jamana mzio ya siende Lakibidi ya hende kutafuta chote kitu Angalau haji kula Sasa alikuwa kimangaikia kama hivi Sasa hivi kaputeza maisha Kabaki mwenye peace kama peace Ya mwenye ataki mweza kiangaika lakina bidi wa saidiane katika nyakati zote Yana kuangaika shuli zao za wizi biashara haramu haramu nyingi Hile pate chuchote ya maisha Anakuenda kudaifeza kwa Kabla sija muelezea Anakumbuka liba ela ya bosi ya kenda kunuwa dawa Anakumbuka likuja ya kudaifeza yake kwa bosi Kumbuka na fabi ya shara haramu haramu hivi Bosi nyeni wale manyambisi wanaumbo manyambisi yao Wawu waga wanawaza tu mkwanja Ya shara mbovu mbovu mkwanja Kumbu tumuone bosi mwenyewe Ya lai fedha Namba ya lai angu wana bosi na kuwaje Nataka dobe Kambu nataka pesa Asa wana itaji ya fedha Bosi wana jifikiria sana kumazarao Kumazarao na wacha mtole Bosi wana ungena simu na watu wake wa mambu ya deal Ana mtupia fedha na msukuba Shika pesa jikatai Ana mpa elfu moja Ya wana ishia Bosi, amenipa pesa zaidi ya ambazo nilikuwa nina mdai Kaka nae ni mgonjua anaitaji dawa Na hela sina, nifanya je Nimurudishie bosi ela zaki au vipi. Bosi kia mba pesa kaishia. Afika mbele na mna hii. Kumbuka na madui wengi sana. Anafanya kazi ya ramu kwa madui wako kila pahali. Atoki mbele kuna mtu yuko pale mbele. Nikama lisai kumibia pesa uyo. Asa uyo mtu yuko wa paleo. Wajinsa luwafano na kana huyumutu ni bose flane, ala ni mtu mwenye mkwanja. Mcheki mbele. Hanakuta ni mtu mmoja mbae. Ala mjua vizuri. Kwa nana mwagopo jamaa, kuna kitu li saiku mfanyia. Jamaa li kuja pale kudaye fedha zake. Pewa 
kitu namna hii. Wako kumba yuko peke yake. Wako wengi bwana. Kaja na mtu wake wa mkono. Jana mcheki. Alimpa kitu. Hey. Tia bongera banzi mzee. Naambwa na mcheki kwa zarau namna hii. Na kama huyo jamaa ana roho nzuri hata kidogo. Tia nyingine namna hii. Naampa banzi nyingine. Anavuto pale pale. Anamuze langu iko wapi? Piga nyingine namna hii. Yeye anataka hela ataki mdomo, anataka fedha. I'm asking you, I'm not begging you, where is my money again? Ambe na kuuliza sikuombi na kuuliza. Ampa banzi nyingine tena. Anatia makofi mazito. Anataka fedha zake. This is the last chance. Hii mara yako ya mwisho nakupatia. Langu iko wapi? Piga nyingine. Che. Hey, yeye alipigwa sana mzee. Paka toe fedha. Fedha ziko wapi? Young man, asema kijana mdogo. I trust you before. Ili kuamini pale mwanzo. Can't trust. Lakini sasa hivi siwezi kuamini tena. You know what? Fedha nilienda kusaidia kaka. Asema nilienda kusaidia ndugu yangu alikuwa anaumwa. I want to teach them the lesson. Asa napenda kufundisha watu wa hizo wa fedha zangu kama wewe. Kuwafundisha dabo. Wewe njoko Anamuita mtu wake wa mkono Mpe kitu Unasemaje hapo Mpe kitu Che Toa kitu mzee Jamaa yako anasikia mishindo anafikia wasi 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 unamjia peace Anaamua kumtafuta ndugu yake iko wapi Anamuita David. Anafika mbele. Anakuta David yuko chini. Anamuita Njoo. Niko hapa bwana. Ashapigwa sana. Nani? Anambiwa le kulo mnishambulia Anyosha mkono Lakini mwale wa saishia Hali yaki inanza kuwa mbaya Hawa jema wanaishia Washa mshambuliwa kia mini kazi yao yumeisha Kwa wanaishia tu Yote ni kumbu kumbu Peace anayikumbu kao Leo ayupo tena ndugu yake waliopitia yote hayo. Anaona kama dunia imempiga teke. Maisha yamemkataa. Anakumbuka nyumba yenyewe aliyokuwa nakaa. Hii nyumba ni mtu msamaria mwema aliwapatia nyumba hii. Ni mtu tu mwenye roho nzuri aliwakabidhi kale kanyumba. Angali si nyumba nzuri sana lakini aliwapa bure. Walishukuru sana nyumba hii walipewa waweze kuishi hapo. Nyumba hii angali ikiwa mbaya walifurahia hivyo hivyo. Cha msingi wana makazi tu. Kwao ilikuwa ni furaha tele. Kwao ilikuwa ni burudani kupata nyumba kama hiyo. Kwao ilikuwa ni furaha. Kwao ilikuwa ni faraja tupu kwao. Ni mara ya kwanza kufurahi sana kupata angalau jumba la kulala. Maana walikuwa kilala sehemu zisizoeleweka. Sasa na sehemu ya kukaa ilikuwa ni furaha sana kwao. Na walimshukuru Mungu sana kwa sababu ya upendo wake. Ni kitu kidogo lakini ilikuwa ni furaha sana kwao. Walishukuru sana. Kwao ilikuwa ni faraja tele kupata nyumba ya kukaa. Nyumba ya kuishi ilikuwa ni furaha sana kwao. Yote nakumbuka leo na kaa peke yake. Leo ataishi peke yake na yona hivyo. Leo ataishi peke yake peace mwenzake 
hayupo tena Yote ni kumbukumbu na kumbuka walikuwa kipata hela wanachishia sahani moja wakipata fedha wanakuenda kula kwa furaha Kia mtu namlisha mwenzake na kujali hakisha mwenzake na kula Kia mtu likuwa na kisha mwenzake na kula kwa furaha wakipata ngalao chuchote kitu wanasherekia wote Walikuwa na share pamoja angalau ni sahani moja ama ni cheki kombe kimoja. Hamna alikuwa anapenda hali peke yake. Watu walipenda wale wote wawili. Zote ni kumbukumbu na zikumbuka peace. Leo peace yuko peke yake tu. Anakumbuka siku moja walikuwa wakicheza pamoja. Mazoezi kukimbia hapa na pale. Katika hali ya kufariji maisha yao ya kila siku. Kufanya mazoezi nao ni sema burudani vile vile. Mtu anapofanya mazoezi basi sometime huwa inamletea kupunguza stress. Basi kimbia kifika hapa na mpa mwenzake na akimbia. Anakawe kufika kuliko mwenzake basi, anambiba mwenzake. Atake shinda, anambiba mwenzie. Yote ini katika hali tuwa kutia na faraja. na furaha pamoja hakina kiwa na njaa wewe lakini unafarijiana ai hali njaa maisha magumu unatia na moyo tu David akana mwachia pisi ya shinda tu yani pisi ya kishinda yani pisi ya kishinda ya sawa tu kwa na mwachia anamwacha pisi ya shinda Naona anamwacha pisi ya shinda makusudi ili pisi ya fry zaidi kuliko yeye. Kwa sababu David anampenda sana. Kwa anamwacha pisi ya shinda tu. Kwa pisi na anashinda. Pisi ya kishinda yeye ndo anabebwa kila saa. kwa ni furaha na burudani kwao wote wanafurahia wote wanakuwa na furaha wote wanafurahia na nakuwa na furaha kweli kweli wasio na choka lakini bado inaonekana kabisa peace anaachiwa tu ashinde na peace anashinda inakuwa ni furaha Marko mtu kamdaka pale katika hali ya burudani zao. Nini tena? Kuna mtu kamfuata. Huyu mtu nikawa nyadu yao. Black alikuja huyu. He bwana he. Yaani kama na beef alimkunja. Weka chini. Jamaa katasi tena moto. Pija kamweka chini. Namshambuliaje David? Huyu ni kama nyadu yao muda mrefu. Huyu kama vile nyadu yao muda mrefu. Sijua alimkosa nini huyu jamaa. Wakamka cheki mechi na huyu jamaa. Jamaa yuko fit kweli kweli kanjipanga ni kama ana bifu kubwa. Wakati ule ni seti kwa polisi. Ule nani sita toka? Kumbe alimseti kwa polisi mchizi. Huyu 
Sisa ni kasika kwa hali niuza kwa polisi Ulefikiri sita toka Awa na mfamu walikuwa na kimbia Ribidi wa mkimbia mano alijua wa mweze Kumbuka beda kukimbia alianza kumwa Na lombia mdangu wa kuhishu bwana umeisha Kama wazazi Lakini siku mwaja Kukatokea muzee Alimwa kumsimulia historia maisha hake likuaje Mime siwa mtoto wake Baba hake alimkataka basi mtoto wake na alimfukuza Baba akanza kututesa nyumbani mina mama angu Katutesa paka mama angu wakaepa nyumbani Mkabakia na baba Baba haka nitesa kila siku Ile kazi ya lifuwa nafanya haka achana Kazi ya ketuni kukunyo wapa ombe kila siku Na kuja kunitesa Basi, David ya likuwa kisimulia historia yake kwa peace Peace ya di maisha haki ya lipotoka Mwondi unika hepea mutani Nika jaribu kuhishi mutani Lakini maisha ya mutani ika nishinda Nika rudi jambani Mbada ya kurudi nyumbani ni kakota baba yuko Yapepa Kume kuna watu walipa wana mdae madini Wakaanga kunifuata Hapo ni kawa na heri ni mpepe Hata wawa Sio kaka Masi Alinilea kusimulia Baba ya kelikuwa kimtesa Haka emuwa ingia mtani Ndipo lebo jikuta katika maisha ya kutembea mtani Pisi ya kamuni ya urume sana Mengi ya kana ungia kana muume sana Yana ambia kupenda hezi kumambia shida zake Alizo pitia Mambo ya kana muume pisi Wakana tiana tu moe utafanya nini Basi licha yote walopitia na ya pia lajisikia vibaya Pisi ya kawana basi ya nini hii maisha Maisha wani ziki, ziki, shida, ziki nyinge kila siku Kwa nini ya ziishi kwao, wote wanajila umu sana Mbado tutaishi na wawo kama kakao Tutaishi papo Ilifika time ya kulia basi wanalia Ilifika time ya kufurai wanafurai Yote na kumbuka ayo Leo asha kufa yule buwana Saivi ayupo tela Hanana bora nisiishi basi Bora nikafie mbali Siku nyingine kiyo nacheza kama hivi Michezo hawa ya hapa na pale Yota na kumbukia katika hali za hapa na pale Za kufaridiana tu maisha tembe Watu na tiana moyo tu maisha heze kuenda Michezo ndo ilikuwa faraja yao Wakipata time ya kufurai basi wanafuraia Wapata tu faraja ya moyo Mawa jamaa merudi tena Nini tena? Alifikiri ka mumiza ni? Anachaki kumba alifo mpiga ali mumiza batimba katika hali ya kucheza Akamba ni kwa saa usijali wana Yawani kwa kijali sana Wakati ya kupale Mali piwa teke nzito Hini tena Mili buwana karudi tena Wana muhita black Black karudi tena Yamaka mshika mgu Tia mungi la teke mze Yana mtaka yu brother hake Mkanyaga brother hake pale Pigi angumi nyingi sana Pigi ya sana vicho mze Te Pigi ya Alimpigi ya brother hake kweli kweli Brother yuko chini Pigi angumi nyingi sana
Pisi anamka. Akiwa anaona maruweru he, anakuta David anapigwa. Na akawahi kuzuia palo, simpiga huyo. Weka chini. Na akajaribu kutoa msaada. Wote kaungana kumshambilia huyo jamaa. Piga ngome nyingi sana. Jamani mbishi kweli kweli mzee kabili atumia nguvu nyingi kumkabili. Piga sana huyo. Sasa Jamani kwa kuletea shida sana huyo. Eh bwana, walimshambulia kweli kweli huyo jamaa. Safari hiyo alimuoshea. Walimuweza kweli kweli. Walimkabili vilivyo. Maana kila siku alikuwa kija akiwaonea na kuishia. Leo aliamua kuiva naye mpaka dakika ya mwisho. Mwisho wa siku walimuweza huyo bwana. Baada ya kasepa baada ya kumchanganya mna. Sasa Jamaa alikuwa katika hali mbaya kabisa. Walimwacha ali chini mbali sana. Hali mbaya huyo jamaa. Yote yanakumbukia peace. Kumbuka mara ya mwisho walipokuwa kitembea pamoja kabla ya ndugu yake kuanza kuumwa. Watu walikuwa kipita kila mtu akijifariji na mzee. Sasa kaka. Mbona watu wamfanya gas tu kasipa gaji wenu na jajilipa kitu? Ah, kuna mtu hata kutetea kaka. Yaa sema japata kitu angu wa sabuwe, sijapata kitu, tuifanya kazi. Tutapata kitu. Yaa kambo tutapata wa sijali. Davide na mtia moyo tumshikaja sijisikia vibaya. Na mtia moyo, na mtia moyo pisi ya sijisikia vibaya. Pisi kila siku na jisikia, tofauti na kuangia. Na la umu ya maisha ya tena mpaka lini. Sijali kwa kitu. Kika iso kwa. Mkuna. Mr. Benda maisha. Lakini David anaanza kuumwa pisi ya jajua bado. Yaani kila siku ananguka chini akiwa na limba, yeye anaendelea kutoa lawama tu. Lakini anajiuka na kuta ndugu yake iko chini. Kaka. Kaka. Anakuta iko chini tena katika hali mbaya kabisa. Hapa ndipo alipoanza kuumwa. Nikumbukumbu anaikumbuka. Ibidi ambebe ampeleke. Angalau sehemu atakopata msaada. Kaka. Alijitahidi kumuhamisha angalau kabidi ya mbebe ya ndoke na hae Amtafutia sema angalau pate kutibiwa Basi maisha ikuwa raisi kabisa kwa shida ni nyinge mna Anashinda waku mbeba na anguka chini Nikama hali nazidi kwa mbae zaidi Hali na kuwa mbae sana ya ujama. Ya kabida ya mbebe jiko kote. Amtafte semu nye uduma ya afya. Hajulikana ni shida nini kwa randugu yake. Hivu ndivu maisha yao ya livu kuwa. Hizi ndizo shida alizo pitia peace na David pamoja. Kwa li mate machungu. Mishwa siku wali amuka suboi. Alichukua kamba mbili. Akawana kwa nini kuendelea kuishi. Kwa nini nyindelea kuteseka? Ndugu yangu nile kuwa ni kimtagemea ya mekuisha kufa. Maisha ya nye aya endi. Dunia ime nipigia teke. Mushoya na chukuma muzi mengine. Anamuwa kuenda kujitundika. Izi kamba li zichukua. Akawana bora aji uwe tu. Ijudikani kama ni kufa alikufa. Pisi amekata tamaya kuenda peki yake. Pasipo ndugu yake. Anautizama mti umeka pale. Anaona bora weki kitanzi, aji nyonge, maisha haki yaishe. Haliamini msingi katika kuji nyonga. Uwenda ni kidi nyonga, maisha yangu ya kifu ni kifu katika idunia ni siwepo. Laba ndo maisha yangu ya takuenda poa. Laba naisha kisha potoza maisha katika ulumangu huu. Basi, hasta hii laba kweza kuishi. Maana dunia ime mpigi ya teke. Anakaribia mti, anakuenda kutunjika kitanzi. Apate kuji nyonga. Anakuja kujitundika katika mti huu. Akiwa na kamba mahalumu. Akiamini lazima atakufa. 
anapanda juu anaamua kuvaa kitanzi bora ni jinyonge tu labda ni kifa maisha yatabadilika kwangu anafikira anajiweka kitanzi pale anaona bora iache dunia ya mateso bora aache dunia ya shida na ziki Haliamini ni mwisho wake. Haliamini ni mwisho wake sasa. Waacha apoteze maisha. Anaweka kamba katika shingo. Mara akasikia kuna mtu anamuita. Ili kuoje tena. Kuna mtu anaomba msaada upande wa pili. Ya bwana hii itaendelea. Nikicheki mzigo ni kama ndo kwanza unakwenda kwanza. Ili sehemu ya kwanza unaita mate machungu. Asante zaidi kwa DJ. Wanamuita DJ Hero inazidi kuleta picha kabisa kali kama hii. Basi shukrani za pekee kabisa ziende pale kwa director the real king na wote waliandaa filamu hii. Tukutane katika sehemu nyingine ya sehemu ya pili ya picha unaita Mate Machungu. Sema kwanza niishi hapa. Respect kubwa sana kwa director Saleh. Support kubwa na kubali kazi. Kazi nzuri quality kama hii utaipata pale YouTube kama Mate Machungu ya kuna account ya Saleh the real king. Tana mbele. Bye bye.